Karine d'Auto 1, 2, 3. Je suis présentement en route vers Notre-Dame de la Merci. Nissan Canada nous a invités au centre Mécaglisse pour essayer leur Nissan 370Z KI. C'est un véhicule avec des skis. Ça devrait être vraiment tripant. C'est moi qui vais être au volant. Je vous laisse écouter ça. The 370 ski is fitted with 12 inch skis that are 56 inches long. In the back, it gets 15 inch dominated tracks that are 48 inches long and 30 inches high. Parts were supplied by a company called American Track Truck just in case the urge grabs you to transform your roadster into a snowmobile. It's worth noting that the transformed vehicle retains the same engine and transmission as the car, which means that you're dealing here with a rear-drive snowmobile coupe powered by a 3.7-liter V6 engine generating 332 horsepower partnered with a 7-speed automatic transmission. The only changes made to the 370 Roadster today have to do with the wheel arches, which have been enlarged to accommodate the front skis and rear tracks. The suspension was also adjusted slightly. Other than that, the brakes and steering remain the same. Take me with you. We saw two infinity. We're going at the speed of light. <laughs> C'est pas compliqué, j'ai le goût d'en faire toute la journée. Hein. Le gars, il a pas peur du tout à côté de moi. Je le trouve très, très bon de garder son calme avec une fille comme moi qui, euh, qui fait des dérapages malgré moi. Les angles morts. <rire> Nissan surprised us with its Rogue Warrior mounted on four tracks. Here's another extreme prototype from a manufacturer that, earlier this year, produced one able to easily climb a 30-degree incline at the Quebec Ski Resort and plow effortlessly through more than 40 centimeters of snow. Here again, the vehicle's transmission is unaltered. It's the same CVT found in the Rogue that handles shifting in the snow, and the rugged tracks are the same size as those installed on the 370 Ski. The Warrior was conceived and designed entirely in Canada with the goal of proving that the original Rogue's all-wheel drive system and advanced Xtronic transmission, when combined with tracks and set of wheels, make this one-of-a-kind Warrior able to conquer the most difficult winter conditions. Je suis à l'intérieur du Rogue Warrior, donc un Rogue de base qui a été transformé, on lui a mis des chenilles, et là, c'est ça que je vais conduire aujourd'hui. Youhou! C'est parti! C'est très spécial! <laughs> Drive. Seulement quand j'avance. Je peux te pogner le. Je peux te foncer dans le monde, là? Tu vas descendre. Ouais, tu peux commencer à descendre tout de suite. Wow! C'est malade! Tu vas par là? Oui. Donc tu te reprennes probablement deux fois. J'ai été bloqué par les crémaillères. Oups, c'est vrai, je peux pas tourner le volant. Waouh! C'est parti! Alors là, on descend par ici à droite. Comme ça, tantôt, c'est dommage que la, la piste 
piste euh, en parcours est un petit peu... Il euh, n'y a, euh, a pas beaucoup de neige. Gamé. Non, il y a vraiment pas mal ici en bas, mais euh, c'est quand même plus bon à voir. Il faut comprendre que le Rogue Warrior fonctionne mieux dans euh, quoi? Dans, dans la poudreuse. Dans la poudreuse. Euh, ouais, on peut sombre. aller jusqu'à combien de pouces? Ah, écoute, on l'a testé jusqu'à 18 pouces de neige. Euh, en autant que le, le bas de la caisse ne soit pas pris, il euh, y a zéro stress. Cool. On peut s'aller plus vite que ça? Absolument. Oh yeah! Thank <laughs> you. 